Velkommen skal dere være til Låstenut, der vi da er direkte inne fra datarommet, fordi det er så jævlig kaldt i huset. Blant annet så sitter vi da med denne for å holde varmen. Og det er jo veldig bra. Ukas begivenhet har jo vært at Jan Ståle har drevet veldig mye med programmering i den siste tiden. Så i dag skal vi rett og slett vise dere et klipp som vil forklare dere litt mer om hva det dreier seg om. Inne på bloggen så har det stått veldig mye om programmering i den siste tiden. Og nå tenkte vi at vi skulle fortelle dere litt mer om hvordan programmering fungerer. Da må du i hvert fall starte med å laste ned et gratis program på nettet som heter FBI.de. Free Basic IDE heter det jo egentlig da. Men forkortelsen er FBI.de. Det aller første folk lærer seg når de skal begynne å programmere, det er rett og slett Hello World. Det eneste du trenger å gjøre da, det er print. Så må du si at programmet vil printe det du skriver. Da skriver du Hello World. Gjerne du tror på stedet på slutten. Så slutter du av med sleep for at dette skal vises i programmet. Så er det bare å kjøre av programmet, og da ser vi... Og da stender Hello World. Dette er jo det aller enkleste du kan gjøre i programmering. Det neste du som regel er det, det er ordet input. Det vil si at du kan skrive inn et ord, og så kan brukeren svare på dette ordet. Så kan vi starte med hva er ditt navn? Da kan du ikke skrive spørsmålstegn, for det skjer med automatisk i input. Så må vi ha sånn semikolon, eller hva det heter for noe. Så skriver vi at det er choice. Men for at dette skal fungere, så må vi definere hva choice egentlig er for noe. Så da starter vi med å skrive din choice as string, det vil si setning. Streng er setning, og dim det er som at du definerer hva choice er for noe. Så nå har vi definert at choice er en setning. Og en setning det kan være alt fra bokstavet til tall og ja, hva som helst, symbol og... Bortsett fra alle symbolene der da, for da vil det crashe med resten av programmeringen. Så kan du heller ikke bruke ordene A, nei, E, Ø og Å. For det er et program med engelsk. Så det er jo litt kjipt. For å teste programmet skjønner hva du har skrevet for noe, så kan du teste det ut med å skrive if choice er lik choice then print choice. Og det du da sier er at hvis valget er det samme som valget, så vil han printe valget. Så skal vi se hvordan dette her fungerer. Nå står det jo Hello World, som vi starter med å skrive her oppe. Hva er ditt navn? Så kan vi skrive inn. Så skriver vi et åttetall i stedet for å, i og med ikke det fungerer. Så kjører vi frem Ståle. Hvis du vil få programmet til å se litt stilere ut, så kan du for eksempel skrive Velkommen foran Choice. Pluss Choice. Så kan vi se hvordan dette fungerer. Da skriver vi Ståle. Så kommer det frem Velkommen Ståle. Og da har du liksom sagt til programmet at hvis valget er valget, så skal han printe Velkommen og valget. Så uansett hva du skriver for noe, så vil det komme frem Velkommen og så det du har skrevet. Men nå så om vi har begge ordene stod tett inn til hverandre, så kanskje vi skal hive inn et mellomrom der. Så kan vi prøve igjen. Velkommen står det. Nå er vi i mellomrommet, så det var jo fint. For å komme videre i programmet, så må vi da definere de forskjellige programdelene. Og da er det til her sub-main. Det kan være greit å dra disse her ut, slik at du ikke blir så forvirret. Og nå vil jeg være videre i programmet, så da har jeg skrevet inn en et nytt program her, OX1. Nå er jo ikke OX1 laget enda, så da skal vi lage det. Først og fremst så må vi jo da definere de forskjellige subbene. Og det gjør du med å skrive declare 
sub euh, main on déclare sub ou x a ce que je vais pour avoir mes tâches là ça ou x a ne veut pas que définir ça non faut les mieux clore là non tu vas lager mes ou x a sub ou ou x a Og denne gangen så vil vi gjerne spørre om hvor gammel personen er. Så da starter vi med å skrive dim choice as integer. Sånn. Da sier vi at valget er et tall. Rett og slett bare et tall. Så er det input. Hvor gammel er du? Og det er jo da <coughs> choice. Som regel når jeg holder på å programmere, så må jeg jo alltid feilteste et program. Og ja, når jeg holder på i nesten en halvtime, da finner jeg ut av hva som egentlig var feil. Og det som var feil i programmet, det var rett og slett at vi manglet main på toppen her. Og i tillegg så hadde vi et lite problem med at uh, vi hadde en slip på slutten her som gjorde at det ble en forsinkelse på hvor gammel er du. Så det at når du er med som venter på det skulle komme kom fram det ordet så hade du allerede tryckt på ett land så kom det fram är du allerede det för exempel. Men när jag med lagt in dessa symboler här och det ena det betyder visst tallet är mindre än 18 så ska han print fram är du allerede det. Visst valget är mer än 18 så printar du är är du inte mer än det. Men så är det en ting som manglar och det är ju rätt slett visst valget verkligen är 18. Så må vi jo rett og slett ha en, en her lik 18. Så må vi si til programmet at da er du jo voksen, for eksempel. Da er det bare for gøy å gi inn et smilefjes. Kan vi teste programmet igjen? I stedet for en ledes hallo verden, eller hello world, hva er ditt navn? Skriv meg igjen. Ståle. Velkommen, Ståle. Hvor gammel er du? Og jeg er jo 24. Er du ikke mer enn det jeg sier på? Og hvis du trykker videre, så ser du at programmet vil jo mer eller mindre krasje. Men nå er det jo ikke det det skal handle om, for det er jo enda mer feilsøking for å få det til å forsvinne. Men her er det i hvert fall sånn delvis det som programmering handler om å holde på å si. Vi starter som sagt med å lage forskjellige subber, med å definere subben. Så skriver du opp subben. Men uansett så må du i hvert fall skrive det. Så gir vi sub main, dim choice as string, det vil si definere valget som en setning. Print hello world, eller hallo verden. Legg inn hva er ditt navn, så kommer du fram et spørsmålstegn, og det du velger, det vil du... Ja, hvis ditt valg er ditt valg, så vil programmet printe velkommen og ditt valg. Etterpå vil vi gå over til x, nei, ox1, og så er denne subben ferdig. I sub ox1 så er valget et tall, så kommer det en input, hvor gammel er du? Da kan du velge, men da må du velge med tall. Hvis valget er mindre enn 18, så vil programmet printe, er du allerede det? Spørsmålstegn. Nå er jo ikke det noe input, så det at, du kan jo ikke svare på det, men det er, det, det er bare for å vise hvordan programmeringen fungerer. Hvis valget er 18, så skal han printe, da er du jo voksen, og så smilefjes. Hvis valget er mer enn 18, så vil han printe, er du ikke mer enn det? Jeg vet ikke om det kanskje er en fornærmelse, men ja, ja, så har det. Det er bare for å vise. Så vil han vente med å gå videre, og når du for eksempel trykker på Enter, kan du trykke på seg tilbake til Main. Men det som er problemet når du gjør det, det er jo det at han pløyser rett ut den hele driden igjen. I fullt fart, så det er et eller annet galt. Men dette er i hvert fall det du trenger for å kunne klare å ja, gjøre det mest grunnleggende sin en programmering. For vår del så er jo dette her programmet vi holder på med, og som dere ser så må vi ha en hel haug med subben her gjennom. Så vi er rett og slett bare alfabetisert i å holde på å se, for å gjøre det lett, litt lettere å holde kontroll på hva vi egentlig befinner oss i dette her med svære programmet. 
Etter en god stund så kommer vi til main. Når jeg søker igjen og det står main på toppen, så er main. CLS, det vil si at han, som vil si at han kler screenen. Valget er en string. Nede igjennom, så ja, først er det noe med print som skal fortelle litt om program og sånne ting. Så er det input, hvilket ord eller setning leter du etter, og det er valg. Så hvis ditt valg er bla bla bla, og så bla 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 nede igjennom, så skal han gå over til de forskjellige subbene som ligger rundt forbi i hele programmet. Og her er det jo ekstremt mange forskjellige ting du kan skrive. Om vi prøver å gjøre det mest mulig brukervennlig, så da har vi lagt inn flest mulig kombinasjoner. Her er det for eksempel en som har ikke veldig mange kombinasjoner, og det er ny. Da er det sånn sånn grammatikk på en måte. I med parentes og hele pakka, så da har vi med som har hatt en med her med stor bokstav på begge to til å begynne med, og så har vi en med stor bokstav på den første og ikke på den andre, og så er det med bare små bokstaver, bare store bokstaver. Så har vi uten, så må vi se hva det er for noe. Ja, uten velmor mellom er lik. Så er det uten velmor mellom parenteser. Så er det uten punktum på disse. Så er det uten mellomrom igjen med er liken, uten punktum u. Så er det uten mellomrom mellom er liken, og uten mellomrom mellom parenteser, og uten punktum. På slutten har vi da lagt inn en slip, en sub, og slip igjen. Jeg vet ikke hvorfor vi gir den slipen der, men han er bare der. Han har ikke tilfeldigvis bare kommet der, men det gjør ingenting for programmet, så da kan han bare være der. Så har vi det der greia med integer igjen, holdt på å si med tallene. Vi har en av subberne som heter BU7, så har vi brukt dette der. Det er clear screen først. Team choice as integer. Så er det input, hvor mange bokstaver. Da kan du velge hvor mange bokstaver løsningsordet er på. Hvis valget er mindre enn 2, så vil du få en feilmelding. Hvis valget er 2, så vil han printe AT. Hvis valget er 3, så vil du få en feilmelding. Hvis valget er 4, så vil han printe AVAR eller LAUT. Og så videre og så videre nede nå. Helt med kjem til hvis valget er mer enn 14, så vil du få en feilmelding. Og i noen tilfeller så må vi legge til flere av disse her. Dette her er jo da den der som er på hurtigtasten. For det er jo nok som å skrive bare sånn flere ganger. Så vil han vente for å vise deg hva svaret er for noe. Og når han har gjort det, så gjør han tilbake igjen til main. Mens disse kodene er jo litt lettere igjen. Da sier du bare at den ene subben er BY6, så han vil clear screen og printe eselet for eksempel. Så vil han slappe av til du har fått lest det som stender, og er ferdig med det, og så gjenger han tilbake igjen til main, når du har gjort noe annet. Og sånn gjenger det hele veien her gjennom. Og her er min feilmelding av finner ikke ord i arkivet. Det er muster fra 21. Så kan vi jo vise på ham. Lostisk kryss og guide. Hvis det er noe du trenger hjelp med, kan du skrive en setning under for mer hjelp. Disse skal skrives inn korrekt for riktig funksjon. Hvordan finner jeg ordene om programmet? Hvilke ordsetning leter du etter? Det er jo egentlig ikke sånn... Det er ikke etter de valgene, for å si det sånn. Det er altså hvilket ord du leder etter. Så da kan vi prøve for gøy å søke på Asiat. Hvor mange bokstaver? Jeg tror det er mange valgmuligheter, så vi tenker fem for gøy. Da fikk vi valgene Inder, Oset eller Tamil. Søker jeg på andre ting. Tjue, ikke annen snes. Ja, se det. Så det er altså sånn dette programmet fungerer. Du mest kan skrive inn forskjellige sånne ord som du leder til i krysser. Og så vil programmet da vise deg forskjellige svaralternativer til dette. Men foreløpig så er det jo ikke så veldig langt vi kommer på dette her, men vi jobber med saken fremdeles. Og hvis du følte nøye med i denne videoen, så kan du vel egentlig begynne å lære deg programmering på samme måten som vi holder på. Men det er mye prøving og feiling for å finne ut av det, liksom sånn, bit for bit. Men til slutt så kan du helt 100%. Så det er bare å kjøre på hvis det er noe du interesserer deg for. Og det var låst ut for denne gang.